Hai warga YouTube sekalian Hari ni aku ada benda yang best nak ajak ke Ampau Which is Empat teknik basic watercolor So dalam video ni aku akan terangkan Apa function empat teknik yang akan aku ajar dalam video ini Dan juga aku akan tunjukkan beberapa demo Demo paintings Macam mana aku apply the techniques into my paintings Ok sebelum aku terang empat teknik asas tu Aku kena terang kat hampa semua dua benda dulu So first adalah condition of the brush Satu berus basah dengan cat Dan satu lagi berus kering dengan cat So kita kena tahu dua perbezaan di antara dua kondisi berus itu Supaya kita boleh tahu macam mana nak apply those techniques So untuk berus basah Kita just perlu celupkan berus kita dalam air And then campur dengan cat So dia akan jadi berus basah dengan cat Okay and then just boleh cari terus Very simple So that is the rupa How it looks And then untuk cat kering pula Kali ni kita jangan guna air Kita just directly letak cat And then Letakkan berus kita dekat cat tu And then directly onto the paper Dia akan nampak macam ni Okay so untuk first try yang aku tunjuk ni Ni tak jadi sangat tau Dia tak nampak sangat benda yang aku nak Hampa tengok Sebab aku terletak banyak sangat cat dekat berus aku Tapi tak apa Sagi aku akan try sekali lagi Untuk tunjukkan hampa The full effect of Macam mana berus kering dengan cat tu Nampak sebenarnya Okay so ni try kedua aku ambil Yang ni tak banyak sangat uh, cat aku guna So bila aku tarik ah uh, nampak tak So dia akan nampak tekstur kertas tu kan Bila aku cakap basah atas basah Perkataan di belakang atas adalah untuk permukaan kertas kita So permukaan kertas basah ataupun permukaan kertas kering So perkataan untuk yang di depan atas adalah untuk berus kita So berus kering dengan cat ataupun berus basah dengan cat So teknik pertama adalah basah atas kering So firstly kita akan ambil berus yang basah dengan ada cat yang basah kita akan apply dekat kita punya paper So aku akan apply In this square shape And then kita biar kering So macam nak tahu biar kering Dia tak ada macam Bila kita tak lampu kan Dia tak shining ha, Ataupun kita just pegang je lah Macam nak tahu dia kering ke tak Okay so cat tu dah kering Kita akan continue Ambil burus yang basah Dan cat yang basah And then kita akan terus apply Dekat kita punya Color yang dah kering tu So dia akan nampak Result dia macam ni Hmm. Okay, okay mungkin aku hodoh sikit lah aku, Benda yang aku lukis kat sini Tapi nanti aku tunjuk demo lain So function teknik ni digunakan dalam uh, Bila kita nak buat details Ataupun kita nak buat outline Sharp edges uh, So kita nak buat um, apa Sudut-sudut yang tajam-tajam So kita guna Kita guna teknik ni lah Lepas kita tunggu colour tu kering And then baru kita apply Kalau kita tak tunggu colour yang original kita letak tu Tak kering And then kita apply terus Cat baru Dia akan jadi macam lain Sekejap lagi aku akan tunjuk So teknik seterusnya adalah Kering atas basah Firstly kita ambil Berus basah Dengan cat yang basah Kita apply dekat paper kita And then jangan tunggu Just directly ambil Berus kering dengan cat yang kering And then apply straight Dekat cat yang basah tu So inilah result dia So nampak dia akan jadi Kembang-kembang Nampak beza dia dengan Teknik pertama dengan teknik kedua So Ni line dia semua nampak elok tapi bila kat sebelah ni, line dia nampak kembang Sebab dia dah blend dengan uh, cat yang dah basah dekat bawah tu So teknik ni penting bagi aku, aku guna dalam uh, blending Contohnya blending dekat muka, area of the face aku selalu guna ni Tapi aku ada uh, letak lah guna berus yang betul-betul kering Aku selalu at least letak macam make sure ben, uh, berus aku basah sikit Lepas tu cat yang kering So dia akan nampak blending yang elok lah Dia takkan nampak macam basah terbasah, basah terbasah lain sikit Sekejap lagi aku tunjuk Okay so next adalah teknik kering atas kering So firstly apa yang kita perlu buat adalah Spreadkan cat basah and then biar kering atas paper kita So tu dah jadi permukaan kering So apabila kita calikkan cat yang kering dekat permukaan yang kering Dia akan nampak macam ni ha. Okay jap first try ni memang memang tak nampak sikit Sebab aku tak tahu kenapa aku guna colour hijau Jap aku ambil colour lain Colour yang jelas sikit Colour merah Okay jap jap Haa ah, baru nampak sikit Haa ah, ok ni baru nampak ok So function teknik ni adalah basically untuk menunjukkan texture dia Texture yang kecil-kecil ni kita boleh buat yang dapat di Yang diambil daripada kertas tu sendiri Kita boleh buat curam, texture curam ataupun texture um, pasir ke ha. Mostly teknik ni digunakan dalam benda yang natural 
So contoh macam pemandangan Sebab the brushwork tu dia lagi rawak Dia lagi random So dia nampak lagi natural And the next one is basah atas basah So teknik ni banyak banyak juga digunakan Macam teknik pertama So teknik ni basah atas basah lebih best sikit je aku tunjuk ah. Ha. So first ni kita tak cat permukaan yang basah And then kita ambil pula Berus basah dengan cat basah Kita apply dekat permukaan yang masih basah tu So dia akan nampak macam ni Wah nampak dia, dia kembang dia, dia kembang Tapi kembang dia lain So nampak design tu dipanggil uh, The blooming effect So colour tu dia kembang macam bunga Dia tak sama macam Kering atas basah Kering atas basah tu dia kembang ikut line Line work kita Kalau line work kita straight Dia akan kembang straightly Kalau dekat basah atas basah Dia akan bloom Dia akan buat bunga tu Aku tak tahu kenapa aku ketak kat sini Tapi <laughs> Tapi aku ketak sikit Ah, ok nampak uh, So tu dia So dia akan kembang macam tu lah So aku akan share satu lagi bonus teknik Iaitu teknik namanya lifting So teknik lifting ni apabila kita nak Tarik balik kali yang kita letak Contohnya kita okay, Kita akan letakkan cat pembukaan yang basah So waktu cat tu masih basah Kita ambil tisu And then kita tekak atau cik gugus ku cakap dap 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 <laughs> dia ikut pressure kalau kita nak tarik lagi cat yang lagi banyak kita tekan kuat lagi waktu masih basah okey ingat so teknik ni berfungsi waktu cat masih basah kalau dah kering tak boleh buat apa dah ha nampak dia macam dia macam padam balik tau color tu so pigment atas kertas aku tu dah transfer dekat tisu waktu dia masih basah okey dah diserap kepada tisu so so nampak ah dia nampak macam dah dipadam sikit okey dia tak akan fully padam balik ke original paper clean macam pemadam Tapi sebab tu orang suruh kalau bila kita guna watercolor kita kena buat daripada cerah ke gelap Kita pelan-pelan Kita boleh buat banyak-banyak layer Sebab apa? Sebab kita boleh padam lagi kalau kita buat cerah-cerah Kalau kita buat gelap contoh kita guna hitam Dan kita nak tarik balik confirm lagi bila kita tarik balik tu tak, tak sebanyak yang boleh untuk demo painting yang pertama aku akan tunjuk macam mana aku guna watercolor untuk color orang. So aku kena minta maaf sebab masa aku tengah record aku lukis ni kamera bateri aku tiba habis and dia tak record waktu permulaan aku letak color aku. So sekarang hangpa kena tengok yang dah skip ke depan sikit. Tapi tak apa aku akan still explain. Okay pause dekat sini. So kalau boleh tengok dekat rambut dia ni nampak yang warna oren-oren tu kan. Ha, yang tu aku guna teknik basah atas kering Sebab aku nak buat detail rambut itu So aku guna teknik yang pertama So kalau hampa tengok dekat baju dia pula Blazer dia tu Hampa akan nampak macam tompok-tompok yang warna purple Yang tu aku buat bayang-bayang blazer tu So aku guna basah atas basah Sebab aku tak nak bagi dia nampak detail lagi Aku je sebagai dia nampak tompok-tompok uh, yang kemang-kemang sikit Nak gelapkan Ok untuk muka dia pula Uh, dia gabungan beberapa teknik Kat pipi dia tu ada blush So aku guna basah atas kering Dan dekat dia punya mata dan lubang hidung <laughs> dan kening Semua adalah basah atas kering Sebab apa? Sebab tu semua detail So aku guna basah atas kering So kalau memperasan aku tak guna sangat kering atas kering Sebab usually macam aku kata kering atas kering is for pemandangan Boleh juga kalau nak masuk Tapi painting portrait kita tu akan jadi more to abstract dan um, Impressionistic So boleh juga Tak ada tiada masalah Hampa boleh try dan eksperimen Ok nampak tak dekat background tu Aku guna basah atas basah Aku rasa air banyak sangat Sebab tu boleh nampak texture kertas tu So jaga-jaga Bila guna teknik basah atas basah Jangan guna banyak air sangat Aduh tak satisfied tu <laughs> Aku punya masking tape selalu macam ni Bila guna banyak air sikit kan Dia akan melimpah keluar Masuk dalam border tu So jadi tak satisfied langsung ha, Kenapa youtuber link buat semua satisfying ha. Ok takpelah Aku gunting je last last benda tu And yeah, here is the result So, ini adalah second demo painting aku uh, Di mana aku akan paint sebuah landscape painting Dengan satu colour saja Ataupun dua, dua Dua colour iaitu biru, ultramarine Dengan white So, aku colour langit dia dan laut dia macam biasa Basah atas basah Campur sikit dengan teknik lifting Nak buat dia punya Awan-awan uh, tu Dan landscape yang aku kencak adalah Satu landscape pantai di waktu malam Okay let's start the music
So kalau mau perasan kan Aku jarang sangat guna teknik nombor 2 Iaitu kering atas basah Because usually brush kita memang selalu akan Ada sedikit moisture Daripada asyik celup dalam ayak kan Tapi aku akan tunjuk sekarang Contoh-contoh painting teknik kering atas basah So aku harap hampa boleh Dapat inspiration from Contoh painting ni Untuk try dan eksperimen diri sendiri So, so ini cubaan aku guna teknik kering atas kering atas permukaan laut dan bagi nampak dia macam tekstur laut Lepas tu aku guna uh, warna putih untuk buat detailing uh, Guna juga teknik uh, basah atas kering Teknik pertama Untuk buat uh, bagi lauk tu macam orang kata apa Bergema lapan ha. So itu dia Tada Okay ni satisfying sikit Bila aku buka masking tape tu <laughs> Daripada sebelumnya Ok itu saja untuk video ni Thanks for watching Sila beri feedback Bagus tak bagus Kalau nak kritik aku punya uh, Ajaran ni ada yang silap ke tak silap so, Tolong bagi tahu, Leave a like Subscribe Untuk more tutorials Dalam bahasa Melayu Sebab aku tengok tak banyak Video art tutorial bahasa Melayu Dalam YouTube So sebab tu aku nak try buat Kalau bagus feedbacknya Aku akan buat lagi Banyak So let me know Subscribe Comment And buat je lah apa pun <laughs> Share I, I don't know Ok bye